আজকে ক্লাসে আমরা শিখবো ইনসিডেন্স অফ ট্যাক্স কি কি বললাম বলো জোরে যাচ্ছে কি ইনসিডেন্স অফ ট্যাক্স ইনসিডেন্স অফ ট্যাক্স এর মধ্যে যেটা হচ্ছে তার মানে ইমপ্যাক্ট কি আছে ইনসিডেন্স কথাটা যদি কেউ না বোঝে তাহলে বলো যে কি আছে বলো ইমপ্যাক্ট কিসের ইমপ্যাক্ট কার উপরে ভাই আমি কি রেসিডেন্ট কি নন রেসিডেন্ট আমি যদি রেসিডেন্ট তাহলে এটা কি করে জেনেছি আমরা রেসিডেন্ট কি নন রেসিডেন্ট কেউ জানলাম না আমি আমি জেনে গেছি কি করে না সে রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য কোন কন্ডিশন ছিল সিক্স ওয়ান এর কন্ডিশন সেসব আমি এখনো বলতে যাচ্ছি না তো এত কষ্ট করে একটা লোক হয়ে গেল ইদার রেসিডেন্ট অথবা নন রেসিডেন্ট যখন রেসিডেন্ট হলো তাকে আবার দুটো ভাগে ভাগ করে দেখলাম একটা হলো অর্ডিনারিটি আর একটা নট অর্ডিনারিটি রাইট এখন সিম্পল আইডিয়া কার উপরে কত পরিমাণ ট্যাক্স চাপাবো সব ইনকামকে কি ট্যাক্স দিতে হবে তাহলে আমার কাছে সিম্পল সিম্পল আইডিয়া হচ্ছে যে রেসিডেন্ট হলে কম ট্যাক্স বেশি ট্যাক্স আর নন রেসিডেন্ট হলে কম ট্যাক্স কি বললাম বলো সিম্পল তাহলে আমি কোন কোন ইনকামের উপরে আমার কাছে এখানে ট্যাক্সিবল হয়ে যাবে আর কিছু নিশ্চয় ইনকাম হবে যেটা এখানে ট্যাক্সিবল হবে দেয়ার মে হ্যাভ সার্টেন ইনকাম হুইচ ইজ ট্যাক্সিবল ইন দ্য হ্যান্ডস অফ দ্য রেসিডেন্ট হ্যাঁ আর নট ট্যাক্সিবল ইন দ্য হ্যান্ডস অফ দ্য তাহলে আমার কাছে ট্যাক্স যে হিসাব করতে গেলে তোমাকে নিশ্চয়ই ইনকাম জানতে হবে তাই না আর ইনকাম গুলো এই যে রেসিডেন্স এর ব্যাপারে কোশ্চেন হচ্ছে সেখানে সে লোকটা কিছুদিন এখানে কিছুদিন বাইরে কিছুদিন পরে না কিছুদিন ইন্ডিয়াতে থাকছে তাহলে তার কাছে ইনকামটা সে কোথা থেকে করেছে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেল তাহলে ইনকাম সে ইন্ডিয়া থেকে করেছে না ইন্ডিয়ার তার উপর ডিপেন্ড করে কোন ইনকামটা এর কাছে ট্যাক্সিবল হবে কোনটা এর কাছে ট্যাক্সিবল হবে কোনটা এর কাছে ট্যাক্সিবল হবে কোনটা এর কাছে হবে না কোনটা এর কাছে হবে না কিন্তু এর কাছে হবে সিম্পল কথা বলে দিই সবচেয়ে বেশি পরিমাণ যারা ট্যাক্স দেয় তারা হলো আমাদের মতো সাধারণ লোক যারা রেগুলারলি ইন্ডিয়াতে থাকে মানে অর্ডিনারিলি নেক্সট যারা কম তার থেকে একটু কম ট্যাক্স দেবে তারা কে নন রেসিডেন্ট আর তার চেয়ে কম টাকা দেবে নন রেসিডেন্ট পাক্কা রেসিডেন্ট হলে ভারতবর্ষের যেখানে খুশি ইনকাম করুক পৃথিবীর যেখানে খুশি ইনকাম করুক সবসময় ট্যাক্স দেবে রাইট তাহলে ইনকাম গুলোকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করলাম একটা ইনকাম অ্যাক্রুইং অর রিসিভড অর ড্রিম টু অ্যাক্রু অর ড্রিম টু বি রিসিভড ইন ইন্ডিয়া একটা একটা গল্প আর কি আরেকটা গল্প কি বললাম ভারতবর্ষের বাইরের ফরে ফরেন সোর্স ফরেন ফরেন ইনকাম ইনকামটা ফরেনেই তৈরি করেছ ফরেনে রিসিভ করেছ এটসেপ্টা এটসেপ্টা ফাইন তাহলে ইনকামগুলোকে আমরা কি করলাম কিছু কি চিন্তা করলাম বলো সাম ইনকাম ইজ ইন্ডিয়ান ইনকাম অ্যান্ড সাম ইনকাম ইজ ফরেন ইনকাম ওকে তাহলে সাম ইনকাম স্যার ইন্ডিয়ান ইনকাম সাম ইনকাম স্যার ফরেন ইনকাম কোশ্চেন ছিল কোনটাকে আমরা ফরেন ইনকাম বলবো আর কোনটা আমরা ইন্ডিয়ান ইনকাম বলবো আর এই যে দুটো এই যে কোন ইনকামের জন্য ফাঁকিয়ে ট্যাক্স দেবে এটা কি ইনসিডেন্স বলেছিলাম তো যে পুরোটার হেডিংটা কি বলেছি ইনসিডেন্স অফ ট্যাক্স কি বললাম বলো ইনসিডেন্ট অফ ট্যাক্স একটা লোক রেসিডেন্ট হলো কি নন রেসিডেন্ট হলো সেটা কত নম্বর ধরতে জানতে পেরেছিলাম আমরা সেকশন সিক্স বাংলা কথা সেকশন সিক্স কিন্তু ইনসিডেন্স যে তোমাকে রিলেট করছে যে কোন রেসিডেন্ট ট্যাক্স দেবে কোন ইনকামে কোন নন রেসিডেন্ট কোনটাতে ট্যাক্স দেবে আর কোনটাতে দেবে না এটা রিলেট করছে সেকশন ফাইভ কত নম্বর সেকশন বললাম তাহলে এই যে রিলেশনটা তৈরি করলো না রিলেশনটা তৈরি করলো সেকশন ফাইভ কোনো অসুবিধা করার জন্য সেকশন ফাইভ যে রিলেশনটা তৈরি করলো তাতে বললো যে শোনো ইনকাম গুলোকে আবার দুটো ভাগে ভাগ করলো রাইট ইনকামকে কি করলো বললো কোনো শোনো একটা ইনকামকে আমরা বলবো ইন্ডিয়ান ইনকাম কোনটাকে ইন্ডিয়ান ইনকাম বলা হবে তার ডেফিনেশনটা এখান থেকে পড়ি আমরা একটা হলো ইন্ডিয়ান ইনকাম আর একটা বলবো কি ফরেন ইনকামকে নিয়ে আবার কিছু ভাগ করেছি কেন সেটা পরে দেখছি ঠিক আছে পিআইজিএন ওকে উইচ ওয়ান ইস ইন্ডিয়ান ইনকাম সিম্পল আইডিয়া বলে দিই চারটে শব্দ ওরা বলবে একটা হচ্ছে কি একটা কি বললো রিসিভড অর ডিম টু বি রিসিভড বল তাহলে একটা হলো কি রিসিভড অর ডিম টু বি রিসিভড একটু অন্যরকম হ্যাঁ বলছি আজকে হ্যাঁ ডিম টু বি রিসিভড ডিম টু বি রিসিভড ইন্ডিয়া রিসিভড আর একটা হচ্ছে
to be accruing in India. Tamane Bangla Kotoche, the Ethone Somos income key India, the income below. Accruing in India. Accruing in India. That India they receive called the marks India, part of the worship, Pitibite, Jikanekusi, Bangladesh, Kola Chaskurcho. Kola, Bangladesh, Kola, Bikri Kordaho, Bikri Kordi or Ita income Hegado. Say income to Kikoralo, say income to India, the Anaholo. The receipt in India, just so. Right. India the to me ekhane ekta kono business charatyo. To India the accrue korche. Jodi India the accrue kore or dim to accrue kore India the. Dim manusye mona kora kano je eta India the toriye chhe. Ato ba mona kora holo eta India the receive korche. Ta hole sei puro income ke amra bolbo ki income. Eta ki bolche dakha jab. During the previous year, if income is received or dim to be received in India. Okay, and at the same time, if it accrues or arises or deemed to arise in India during the previous year, it is said to be Indian income. Ami ja bolam tamilo kina. Isal leitai bolam. Kiki bolam bolo. Ac received, deemed to be received, accrue by arise, accrue by arise or deemed to accrue. Paka. Is is chatte income ke amra nishe bolbo ki income? Indian income. पक्का तार पड़े आरो एक टाइप बेसिक टक धोरे आरो दो एक टाइप लाइन वड़ा बाला चेस्टा कोच्चे डिंग डी प्रीवियस ईयर इफ इनकम इज रिसीव्ड और डिंग टू रिसीव्ड इन इंडिया बट इट एक्रूज एंड आउटसाइड इंडिया इटा दौर का शोना बाला तो बोल ची भारत वर्ष में बाहरे इनकम और जाए बाला को तो टे बाबा तुम ये टा इंडियन इनकम होएगा लो ये बार तुम्ही भारत वासे बाहरी रिसीव करो लंडन में रिसीव करो तो करो फाइन ओके इंडियन कैप्टन ने एक टा अकाउंट चिलो लंडन में पक्का सेकी कोल्लो इंडिया से केटर लीक है ना आईपीएल ना की बुरी सरा वो ही खाने खेले इनकम करी चे आर आर टाका नीचे बता� मैनचेस्टर में कौन टीम आ चुके हैं? दो टीम आ चुकी हैं मैनचेस्टर सिटी पे। एक तो कि यूनाइटेड सिटी, एक तो यूनाइटेड मैनचेस्टर सिटी, एक तो मैनचेस्टर यूनाइटेड। वो इखने आम के देखे चलो पुलवार खेलते हैं मिखेल दिया सीना। बोले लाती मेरी ही गोल है दिखियो लगा लो, गोल होएगा फॉरेन इनकम होची है जखोन एक कंडीशन टा ऐकने फेल कोड बे मानो चे नॉट एक टकरे नॉट जो कर दाव नॉट रिसीव्ड इन इंडिया नॉट डिम्ड टू बी रिसीव्ड इंडिया नॉट एक्रूइंग इंडिया और नॉट डिम्ड टू बी रिसीव्ड डिम्ड टू बी एक्रूइंग इंडिया पक्का ए ये फॉरेन इनकम उनो कोल्लम ए आठ तो जी क्यों बोलना? आधार इनकम। ये बिजनेस एंड प्रोफेशन देखे जो इनकम हुआ है, अभी बिजनेस के आरा प्रोफेशन का आधा कुछ ना। मोने कॉर्ड अभी तो देखे गॉल्फ को तो क्या बोल ची? मोने कॉर्ड तू ही एक टा लॉन्डने 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 की दी चीज? चौपेद दुकान दी चो? लॉन्डने चौपेद दुकान दी तारे लॉन्डन ने चौपे दुकान दिया इनकम पे रिसीव कुछ होता है तारे नॉट इन नॉट एक्रूइंग इन इंडिया आर नॉट रिसीव इन इंडिया तो के प्योर फॉरेन का भी बोलो लॉन्डन ने चौपे दुकान ने टाका जो दी बॉम्बे रैकाउंट पे रिसीव कोई तारे क्यों आएगा लो तारे इंग्लैंड का होये तो राइट अखुन � ताहोले सेलोक टा क्या उनको टैक्स दे बे आर नॉट कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड ताले क्या उनको टैक्स दे बे इरा पूछे जे आज यदि भारत थे के नियंत्रित तो कोन व्यवसाय माने इफ इट इस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया तारे क्यों बोलना मेटा आमी देख बो कंट्रोल कौन थे कोथा थे कोचे बिजनेस टा कंट्रोल कोथा आटा को तो होते पड़े, पढ़े ना होते पड़े। तो मज़ा रखो तो क्या? 
কন্ট্রোল হলো কোথা থেকে বলো ইদার ইন্ডিয়া থেকে ইন্ডিয়া থেকে অথবা ফরেন থেকে একটু আগে যেটা দিয়েছিলাম সেটা কন্ট্রোল হয়েছিল ফরেন থেকে এখন মনে করো বোম্বের একটা কোম্পানি ছেড়ে দেয় ব্যান্ডেলের একটা কোম্পানি কাজিডাঙ্গার একটা কোম্পানি কি করলো কাজিডাঙ্গার একটা কোম্পানি ফরেনে একটা বিজনেস করতে গেল ওকে বললো ওরা ওই বিক্রি করবে কিছু একটা তাহলে সেটা সেটা কন্ট্রোল হলো কোথা থেকে ইন্ডিয়া থেকে এরা বলছে যে ইন্ডিয়া থেকে যদি তুমি কন্ট্রোল করো ইন্ডিয়া থেকে যদি কন্ট্রোল করো ইফ ইস কন্ট্রোল ফ্রম ইন্ডিয়া ইফ ইস কন্ট্রোল ফ্রম ইন্ডিয়া তাহলে আমাকে ট্যাক্স দিতে হবে তাহলে আমাকে ইফ ইস কন্ট্রোল ফ্রম ইন্ডিয়া তাহলে তুমি রেসিডেন্ট হলেই তুমি ট্যাক্স দেবে তুমি অর্ডিনারি হও আর নট অর্ডিনারি হও রাইট চলবে কিনা চলবে অর্ডিনারি বা অর্ডিন নট অর্ডিনারি সবার জন্য তোমাকে ট্যাক্স দিতে হবে যদি এটা কন্ট্রোল ফ্রম ইন্ডিয়া হয় রাইট কথা কথা বাজে গেছে যদি এই বিজনেসটা নট কন্ট্রোল ফ্রম ইন্ডিয়া মানে ফরেনেই ফরেনের থেকে কন্ট্রোল হচ্ছে তাহলে তাহলে শুধুমাত্র 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 অর্ডিনারি অর্ডিনারিলি রেসিডেন্টরা ট্যাক্স দেবে আর কেউ ট্যাক্স দেবে না এই তত্ত্ব বাজে গেছে আমার পরে পরে আবার বলছি আবার বল বিজনেস যেটা ফরেন ইনকাম হলো হলো দ্যাট ফরেন ইনকাম মেবি বিজনেস অ্যান্ড প্রফেশন অ্যান্ড আদার ইনকাম আদার সোর্স ধর আমার লন্ডন এখানে বাড়ি আছে টেন ডাউনিং হিলে একটা বাড়ি আছে জানো তুমি টেন ডাউনিং হিলে কার বাড়ি প্রাইম মিনিস্টার অফ ব্রিটেন তাহলে বল আমার কাছে একটা বাড়ি আছে সেই বাড়িটা লন্ডনে আমি বানিয়ে বানিয়ে রেখেছি আর ওখানে ভাড়া দিয়েছি ওই ইনকামটাকে আমরা কি ইনকাম বলি আদার্স আদার দেন বিজনেস ইনকাম ফ্রম ফরেন সোর্সেস এক্ষেত্রে কে ট্যাক্স দেবে রাইট আর যারা বিজনেস করছে তারা কখন কখন ট্যাক্স দেবে যারা বিজনেস করছে তাদেরকে দুটো ভাগ করলাম কন্ট্রোল ফ্রম ইন্ডিয়া রেসিডেন্ট হলেই ট্যাক্স দেবে সে সে অরিনারি কি নট অরিনারি দেখবো না তাহলে বাংলা কথা কন্ট্রোল ফ্রম ইন্ডিয়া হলে নন নন রেসিডেন্টরা ট্যাক্স দেবে না রাইট তাহলে এখানে যদি আমি বলতাম অরিনারি নট অরিনারি আর নন রেসিডেন্ট এ ট্যাক্স দেবে এ ট্যাক্স দেবে ট্যাক্স দেবে না রাইট এখানে কি হয়ে গেল যদি ফরেন থেকে কন্ট্রোল হয় তাহলে কে কে ট্যাক্স দেবে বল অর্ডিনারি ট্যাক্স দেবে আর আর এরা দুজনে মিলে ট্যাক্স দেবে না ক্লিয়ার একদম হুম আর মনে কর আদার্স যদি অন্য অন্য ইনকাম থেকে আমি এটা কন্ট্রোল ইন্ডিয়া তো না ইন্ডিয়ার কন্ট্রোলই কিছু নেই না আমি তো আমি তো ওখানে অন্য ইনকাম করেছি অন্য ইনকাম মানে কি বলো ধর আমি বললাম যে আমি একজন একজন ব্যক্তি যার বাড়ি আছে লন্ডনে সেই ইনকামটা শুধুমাত্র অর্ডিনারিটিরা ট্যাক্স দেবে কারা ট্যাক্স দেবে অর্ডিনারি রেসিডেন্টরা ট্যাক্স দেবে আর তো দেবে না ক্লিয়ার তাহলে এই যে এটা এটাতে কারা কারা ট্যাক্স দেবে এটাতে ট্যাক্স দেবে কারা বলো সবাইকে ট্যাক্স দিতে হবে প্রথম কথা হচ্ছে ভারতের ভারত থেকে যদি অ্যাক্রু করেছো এমন অল অল পার্সেন ট্যাক্স দেবে এ পার্সেন্টটা হতে পারতো অর্ডিনারি নট অর্ডিনারি আর নন রেসিডেন্ট বেটা সবাই ট্যাক্স দেয় সবাই ট্যাক্স দেয় তো যেন আমি বেশি লম্বা ছকে গেলাম না এবারে আজকে ক্লাসটাতে আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি যে যদি এই কন্ডিশন হয় তো ভাই সবাই ট্যাক্স দেবে আর এই কন্ডিশন হলেই মাত্র কোশ্চেন হলো যে এর কাছে আছে এর কাছে তাহলে মুখস্থ করতে গেলে কোন খানে মুখস্থ করবো এইখানটা মাত্র মুখস্থ করার বিষয় কন্ট্রোল ফ্রম ইন্ডিয়াতে আমি কি করলাম অর্ডিনারিলি আর নট অর্ডিনারি ট্যাক্স দেবে কন্ট্রোল ফ্রম আউটসাইড পাক্কা কন্ট্রোল ফ্রম আউট আউটসাইড সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র অর্ডিনারিটা ট্যাক্স দেবে আর এই আদার্স যদি হয় এটা বইয়ের মধ্যে এখানে দেখছি না ওটা একবার দেখে নিতে পারলে ভালো হতো রেমোনেশন বা ইন্ডিয়ান কোম্পানি টেকনিক্যাল সার্ভিস পঞ্চাশ টাকা সেক্ষেত্রে একবার এটা দেখে নেবো সেক্ষেত্রে অর্ডিনারি মানে এনি এনি রেসিডেন্ট ট্যাক্স দেবে কিনা আমি লিখে রাখছি এখানে অর্ডিনারিটা ট্যাক্স দেবে আবার মানে এনি রেসিডেন্ট এই 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 লাইন যা অর্ডিনারিলি অ্যান্ড নট অর্ডিনারিটা ট্যাক্স দেবে এটা একবার একটু ওখানে বই থেকে আমরা জাস্টিফাই করে নেবো এতটুকু মনে পড়ছে আমার এটা নট অর্ডিনারিও ট্যাক্স দেবে তাহলে যদি যদি অন্য ইনকাম হয় ধর আমি মনে করলাম আমি আমার হেভি নলেজ আছে ওই নলেজটা আমি কি করলাম আমি লন্ডনের একটা ছেলেকে পড়াচ্ছিলাম 
যে ডেবিট ক্রেডিট জানে না আমার নলেজ আছে ডেবিট ক্রেডিট আমি শিখিয়ে দিলাম ডেবিট ক্রেডিট আমাকে কিছু ইনকাম দিল হুম ওই ইনকামটা আমার ফরেন ইনকাম অ্যাক্রু করলো ফরেনে পাক্কা আর আমি ইন্ডিয়াতে রিসিভও করলাম না না ইন্ডিয়াতে রিসিভ করলাম না ইন্ডিয়া থেকে খালি খালি অনলাইন চালালাম ক্যাবলা আমার নাম হচ্ছে ওই পিডব্লিউ আমি ইন্ডিয়া থেকে অনলাইন চালালাম আর ওখান থেকে পড়লো আর ওই ইনকামটা আমার লন্ডনে একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা দিতে পারলাম কোনো অসুবিধা আছে তাহলে তো সেটা অন্য ইনকাম হয়ে গেল তখন আমি রেসিডেন্ট হই বা নন রেসিডেন্ট হই এই সরি অর্ডিনারি হই বা নট অর্ডিনারি হই আমাকে ট্যাক্স দিতে হবে ক্লিয়ার হ্যাঁ ইন্ডিয়া থেকে পড়ি তুমি এখনো পড়েছো কোথায় বেশি কথা নেই কোনো কথা বোঝা কি না কেন এই হলো রেসিডেন্টের সিম্পল আর একটা ছোট কাহিনী আছে সেটা ভারত সরকার নতুন বুদ্ধি করে বানিয়েছে বানিয়েছি যে তুমি একবার দুবাই গিয়ে রোজগার করো সোনার কাজ করে রোজগার করেছো জানি সোনা রুপো সোনা ডায়মন্ডের কাজ করতে দুবাই চলে গেল বাইরে চলে গেল আরবে গেছে আরবে চলে গেল প্রচুর মুসলিম ছেলে পেলে গিয়ে ওখানে হেভি ইনকাম করছে জমে কি না ওই টাকাগুলো ইন্ডিয়াতে পাঠালে ইন্ডিয়া লাভ হয় না ক্ষতি হয় যদি বছরের বছর ওই বছরের মধ্যে পাঠিয়ে দেয় তাহলে ট্যাক্স দিতে হবে কারণ তুমি তো হবে কারণ তুমি কি লোক রেসিডেন্ট পাক্কা কি নন রেসিডেন্ট যাহ কিছু হবে তুমি তো না তুমি তো নন রেসিডেন্ট তুমি কি বলো তুমি রেসিডেন্ট হও আর নন রেসিডেন্ট হও কোন দিন ইন্ডিয়াতে থাকলাম কোন দিন বউ বাচ্চাকে দেখতে এলাম আবার চলে গেলাম ওখানে সোনার কাজ করলাম ইনকাম করলাম আর বলছি কিনা ট্যাক্স দিতে হবে ওই ইনকামের উপরে তাহলে ইন্ডিয়াতে টাকা পাঠাবো না ইন্ডিয়াতে টাকা কম কম পাঠাবো তাহলে আমাদের ডলার ইনকাম বাড়বে কি না ডলার ইনকাম বাড়বে না আন্ডার দ্য কন্ডিশন ওরা কি করলো সরকার বললো তুমি একটা বুদ্ধি করো এ বছর ইনকাম করেছো পরবর্তী কোনো বছরে ইন্ডিয়াতে পাঠিয়ে দাও ওই বছরের ইনকামটা ওই বছরে ওখানকার ওখানকার যে ট্যাক্স অথরিটি আছে সেখানে সব দেখিয়ে রাখছো যা 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 করছো করছো তার জন্য ওই বছরের ইনকামের উপরে ওরা যা ট্যাক্স নেবে নেবে পরের দিকে তুমি এখন ওখানে ট্যাক্স দিয়েছো পরবর্তী দু বছর এক বছর পরে টাকাটা এখানে পাঠিয়ে দাও আর কোনো ট্যাক্স দিতে হবে না তাহলে কি বলো ইংলিশে লাইনটা বলো লাইনটা বলো ইনকাম অ্যাক্রুড অর রিসিভ আউটসাইড ইন্ডিয়া কি বলো কাহানি <laughs> ঠিক আছে তোর বাইরে বসতে পাকা